。这可能是我买的最贵的鹅了，光一只鹅头就花了我六百六十块。今天这期视频啊，就是我之前一直给大家说的，觉得比较冤种的一期视频。本来这个东西呢是有一个精美的盒子装着，但这个东西啊我冻在冰箱里面，然后那盒子的话被飞哥打扫卫生丢掉了，所以啊显得就稍微廉价了一些。不过这个造型其实看得到啊，是非常非常大，而且啊商家这边号称啊，他说是选用的四年左右的农家散养的狮头鹅，采用了十八道工序，二十九种卤料秘制配比，无法传承。所以啊，价格才卖的这么贵。反正不管咋说，确实属于是我平生以来买的最贵的一只鹅。到底踩没踩坑，就由屏幕面前懂行的各位出来分析一波。然后为了一个对比呢，我这边也顺便买了个便宜的。这个便宜呢，也说是狮头鹅，但是价格啊，只花了我三十一块。从造型来对比啊，这个鹅头呢确实是大。不过看头来说的话，这两个应该是同一个品种啊。我先拆开看看啊。哇，这个那是真大呀！这个好像不单单只是一个额头啊，它属于是整一个额头外加半个身子都给到了我们。你看，明显能看到这个额之前是非常非常大的，和便宜的这个放在一块，那确实没有可比性。而且这个便宜的还是散装的，由此可以证明这个额应该是养了很多很多年。但是啊，我就怕的是，别等会儿这六百多块钱的吃起来还不如这三十一的，那可就大尴尬了。算了，不纠结了，好不好吃那还得做了才知道。然后吃法我搜了一下，高端的食材果然只需要最简单的烹饪方式，就它这个额啊，它本身就是已经做好的，我们只需要直接给。给它上锅蒸一下就行，来吧，那就蒸锅上汽以后，直接搞里头，接着灌溉，统一给它蒸个十五分钟。好，时间到，差不多可以出锅了。哎，好香啊！来吧，先拿下来吧。不是另外一只，怎么感觉像鸭子一样啊？真小啊！那就给它切一下哈，先把这个便宜的切了。这便宜的蒸完以后就两截，你看。完了，这便宜的都这么硬了，那这贵的估计不好处理啊。啊，上面来一个香菜，这个就是三十块钱的鹿额头，然后就是这个贵的了，贵的那真的是我都不知道怎么下刀了，他半个身子都给你了，你知道吧？我去，这个头比那头还大很多很多啊！完了，卡刀了，不好切，真硬啊，就跟劈柴一样，你知道吧？我去，这玩意弄完就是跟它完全不一样。刚才蒸出来的汤，咱们也浇点上去吧。好，也整点香菜，这边的汤也浇一点。好，这样弄一下，这两道鹅是不是看着差距就不大了，对吧？不过这贵的呢，我们是没用身子的啊，六百六十块钱包了半个身子。那如果只用一个头的话，那应该就是三百多块钱，也比它贵了十倍哦。来，飞哥，我今天就是这东西啊，越少人知道越好。没事，大家都会知道的。怎么会知道？他没吃过的，我就可以编嘛。我在这儿啊，我会说你编。哎，你别说，你别说，就这两个东西都是鹅，而且都是狮头鹅，大狮子、小狮子是吧？什么大狮子、小狮子？你反正你你那个是长得跟那羊头似的，哪个？这个长得跟羊头似的，这个鸡头。那你觉得哪个品质好一点？<笑>我不是嗓子，别忘了，我是妃子。那咱尝一尝好吧？你先尝哪个？你先尝差的嘛。好，先尝差的。这看着怎么样？看着不太行啊，但是毛都没去干净，毛都没去干净。你们上面全是毛。它可能东西品质还可以，但是就这个价格，它这个做工也就是那样了，你知道吗？你吃脑干什么？吃鹅头就得吃脑啊！这稍微来个冷知识。好好好，鹅脑好吃就代表这个玩意儿好吃。不行，<笑>你都变得那么快呀！我不是在跟你开玩笑，他是真不行。好像是有那么<笑>有那么一点点啊，不多不多，不是你的问题，额头的问题。哎，尝尝肉，尝尝肉。好，第一，先尝鹅脑；第二，尝鹅皮。哪里来的吃法？你自己说。这是非式吃法，狗可以直接吃肉不？可以，连皮带肉吃。可以，来吧，那就是新式吃法。<笑>这皮还挺糯的，你们没发现？你别看它是便宜的，它其实价格也不低，所以它吃起来这个皮不像是那种鸡皮、鸭皮那些，它是皮比较厚，但是油不多，咬起来还糯糯的。这个是我的真实评价啊。嗯，我给你们这样形容一下啊，都吃过那个什么周黑鸭吧？周黑鸭那肉摊上点肉皮冻，就是这种口感，那就是证明它还是可以的哈、啊。我肯定不能说它不可以、啊，是不是老套吗？这个啊，我看看你别慌，我没慌。这个是正宗的潮汕狮头鹅的鹅头，然后用的是用的鸭子。<笑><笑>那这一道那可就是真正正宗的了，飞哥。没事，你先尝。中华老字号吗？这百<笑>百年看的。<笑>你自己看它这个头是不是就不一样？不一样，我这么大的头，我说了嘛，看着就像羊头一样。看这个闻一下啊，闻一看二吃三。哇，这真的是那种猪脚饭的味道，<笑>有点。看看这个脑跟那个脑看像不像啊？蘸个汁，这才叫脑，真的假的？有那么夸张吗？我一点都不给你夸张，他这两个比着完全就不一样，知道吗？哇
，是不是？这还真的那个有股腥味啊！对呀、啊，这个连一点腥味都没有。我不是在夸它啊，我们不是在卖货。这个东西它确实好吃，而且这个酱汁味很香啊。我都说了嘛，有点像猪脚饭。我看闻这个啊，这都像我做的。<笑>来尝尝它这个脖子，哇，这个皮好硬啊，就得这样。你有没有发现这个吃的是软糯的，然后这个吃的起码带点脆劲儿。嗯，这一看年份不低哈，那头都长这么大了，谁家可以生出来头这么大了？<笑>肉更好吃。嗯，这个肉一丝一丝的啊，你看这个肉就是一丝一丝的。哇，嗯，对比那个肉，这个它也是那种，但是不一样，这很轻松的就掰下来了。对比一下它的肉。就是看着其实大差不差、嗯，但是撕起来的那个感觉不一样，还有吃起来那个嚼劲都不一样。你吃的你觉得好吃，但是如果给你买，你会不会买？还没收多少钱是吧？你自己看，就这么大的头，它值多少钱？五百。我那后面还半个身子，五百。加个身子，你就多加点呢，你就就五百。五百零一。如果五百，我给你多加啊，五百九十八块。五百九十八，你买不？不买啊，肯定不买。你这想什么呢？你别告诉我这是一千呢，一千五百九十八，一千二，感觉很贵就对了。不应该啊，一千二你买一只鹅头，不是一只鹅。想象不到吧？想象不到啊，是吧？那你说一个你你会买的价格？我会买的价格四百八十八，多一分我都不会买。这个花了我六百六，妈，搞半天，好多钱六百六，好意思说？那你让我猜一猜干？<笑>这一只六百六，这一只你还没算呢。六十六，你总喜欢买差十倍的东西，买不着，都是狮头鹅，没有这个价。是八十八，好，顶天了，可以。飞哥猜的很准，没错，就三十块钱。操<笑>，这差了二十倍啊！<笑><笑>